God morgon, god morgon, god morgon Välkomna till en ny vlogg Och jag är tillbaka hemma i Sverige En skumma Alltså som jag har saknat Min kaffemaskin Alltså kaffe utomlands Vad håller ni på med? Alltså det går inte, det är verkligen inte gott eh, Så nu Äntligen, äntligen, äntligen Det är så gott, så gott, så gott Nej men nu är jag i alla fall tillbaka hemma Försöker komma tillbaka till rutinerna igen eh, Det går lite så sådär eh, Det är också en sån här liten mellanvecka För att nästa vecka så åker jag bort igen och Danilo börjar inte förskolan förrän nästa vecka så jag är fortfarande hemma med honom eh, Men han börjar i alla fall förskolan, Nikola började igår Danilo börjar sin inskolning nästa vecka Och eh, i och med att han börjar förskolan så kommer han även försvinna från mina sociala medier Precis som Nikola gjorde när han började förskolan eh, Och det är en eh, diskussion vi kan ta en annan gång Men eh, det är så, ja men vi tycker att det känns rätt för oss liksom att att de, ja, att de inte är med så mycket helt enkelt När de börjar sitt egna lilla liv Utanför Alltså där vi inte kan skydda dem hela tiden Ni ser att jag har så mycket smuts på min lins Vi får lösa det Ja idag har jag inte så jättemycket planer Snart kommer vårt nia matbord Äntligen Eh, har väntat, vi flyttar in här i maj Så vi har haft det här lånebordet ganska länge nu eh, Men nu ska matbordet komma Och även en tavla Och Det enda vi saknar sen Är stolarna Som förhoppningsvis kommer I veckan Eller nästa vecka Och sen nya gardiner i matsalen Sen är vi typ färdiga, ja ah, vi har lite grejer att sätta upp Alltså tre månader senare Vi har fortfarande inte satt upp lampa i barnens rum vi har fortfarande inte satt upp spegel i hallen eh, Men det ska upp och så fort allt är färdigt så lovar jag att ni kommer få en ordentlig rundtur här hemma Men eh, ja, det tar ju lite tid, jag skyller på Alex Vad är det? Är det Bove? Vad säger Bo Nej. Vad säger Bove? Nej Alltså den där lilla fossingen, får se dina små fossingar Oj vad söta fossingar Okej, nu ska jag nog ta och eh, klä på mig någonting så att jag inte sitter här i mitt svarta lilla nattlinne När de kommer och med marmorbordet uh, Och sen, just det, jag ska iväg och käka lunch sen med eh, mina vänner Så um, ni får hänga med på det också tänker jag Och sen så ska jag berätta om en eh, sjuk grej Som hände för inte så länge sedan Jag blev nämligen gravid Ehm um, men eh, fortsätt titta efter pausen får ni veta Okej okay, nu är det gamla bordet borta och vi inväntar marmorbordet som tydligen väger 500 kilo Men det är uppdelat i tre delar eh, Men vi har en liten hiss Så det blir nog trapporna för de stackarna eh, Eller jag tror att benen till bordet går in i hissen och så får de bära upp skivan men ja, jättespännande. Det ska bli så kul att se för jag har verkligen längtat efter det här bordet. Så jag är aspeppad på att se hur det kommer bli här inne. Okej, nu är ena benet på plats. Alltså så himla fin sten. Och där var andra benet på plats. Nu är det bara skivan som saknas. Och så ska man försöka få det liksom... Centrerat i mitten Av rummet då För det går ju inte att flytta sen <laughs> Men det här kommer bli så så bra Alltså jag tror verkligen att det här Blir helt rätt här inne Jag hoppas det i alla fall Och mitt i allt här nu så har även vår Otroligt fina Tavla Som Sabina från Essen har målat Kommit och den ska upp På den här väggen I mitten av den rutan liksom Alltså den är så, så, så fin. Kolla de här små rådjuren här. Alltså älskar den. 
Nu måste jag faktiskt gå så jag tänker att de får fortsätta jobba med att få upp det här otroligt tunga bordet. Eh, för jag måste iväg och jag ska ju luncha med mina vänner. Eh, vi har bokat in en liten dejt. Eh, så jag tänker att när vi kommer tillbaka så kan jag visa er hur det blev med bordet. Och förhoppningsvis är även tavlan uppe då. Och som sagt vi väntar ju på stolarna också. Eh, som har tagit lite längre tid än väntat. Jag beställde dem i mars. Och det är augusti nu. Eh, men den som väntar på något kort. Men jag tror i alla fall att de stolarna kommer bli klockrena till just det här gubi bordet. Och stolarna är i en eh, menar, valnöt med ljus beige eh, sits. Jag tror det kommer bli jättesnyggt till den där stenen. Hoppas det i alla fall. Och jag hoppas att bordet hamnar i mitten nu för det kommer inte gå att flytta sen. Eh, men nu ska vi väcka Danilo och sen ska vi hoppa in i bilen och så drar vi och käkar lunch. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in my fears just like an ocean. Negativity is getting closer. How do I keep the heat when it gets colder? You know. Okej, nu sitter vi här. Vi har käkat. Det var väldigt trevligt. Snabbt. Intensiv. Ja. För vissa har ett jobb. Nej, vissa har ett jobb. Inte jag. <laughs> så nu ska de dra igen. Så, ja men du och jag det. Vi kanske gör någonting. Ja. Vi drar inte till stan. Hänger på styrplan. Jag sa att Ja nej men det var jättetrevligt. Jättegod mat faktiskt. Vi är på Folksbaren på Söder. Hänger inte här så jätteofta på Söder. Men eh, väldigt trevligt. Okej, okay, okay, Mika, dra med mitt barn. Okej, okay. hejdå Daniel. Hejdå, hejdå Mika. Okej, okay, jag är tillbaka i Vasastan. Jag filmade inte så mycket på lunchen för att eh, vi, vi hade så jävla mycket att prata om. Ja, Eskild, vi ska gå ut. Vi hade så mycket att prata om och eh, det är inte så lätt att få ihop det liksom alla fyra med våra scheman, med jobb och barn och allting. Så även om det bara blir en liten snabb lunch ibland eh, så tar man ju den chansen. Men det var i alla fall jättemysigt att träffa dem igen. Nu är jag tillbaka i Vasastan. Danilo är jätteotålig här i bistolen. Så vi ska hoppa ut och så tänker jag att vi går upp och kollar hur det blev med, med bordet och tavlan. Hoppas det blir bra Danilo, eller hur? Säg ja mamma! Nej. No. Okej. Okay. Wow. Vad snyggt det blev. Alltså. Okej ni får verkligen försöka tänka bort stolarna nu. Men titta vad fint det blev. Alltså det här bordet är så så fint. Och jag älskar bordet tillsammans med vår layered matta. Och jag älskar att det blir liksom. Som en liten färgklick här inne med mattan och taket och ja, men jag tror det kommer bli så bra sen med de rätta stolarna här inne. Ja. Nej alltså jag älskar det här bordet. Just nu har vi eh, sex stolar runt bordet. Jag har köpt tio stolar så jag tänker att det kommer vara liksom fyra på långsidorna och en på var det kort sida. Så man kommer ändå kunna sitta tio pers. Man kan säkert trycka in fler också. Eh, och käka här. Så, ja jag är jättenöjd, jag tycker det blir så fint, vad tycker ni? Tycker ni att det blir fint? Nu ska vi gå och kolla på tavlan också, för jag ser att den är uppe. Okej, okay, vi börjar titta från det här hörnet, alltså blev det inte jättebra med den där tavlan där. Och jag tycker verkligen att färgerna blev perfekta här inne. Nej men alltså med vår gröna kakelugn, de här gubbi fåtöljerna. Alltså jag tycker att det blev så himla fint. Wow, wow, wow. Som sagt, nu är det bara lite, lite småfix kvar. Vi väntar på stolarna, nya gardiner, sätta upp lampa och speglar och sådär. Men så fort det är fixat, då är det ni här på Youtube som får en eh, första eh, ordentlig house tour, eh, apartment tour. Eh. Okej okay, Danilo, nej du ska inte hoppa. Nej, jag vill bara hoppa från möblerna hela tiden, att jag blir galen. En vecka kvar till förskola! Okej, okay, vi får se om jag kommer kunna sitta här och snacka nu eller om Daniel kommer bli helt crazy bananas. Um, men uh, jag skulle ju berätta för er uh, om att jag blev gravid för um, 
två månader, nästan tre månader sedan. Det var när jag och Ines filmade våra mukbang här hemma. Ehm, som... Ehm, ja, jag hade tagit ett test kvällen innan och fått liksom ett streck på testet. Och sen så då efter att jag hade filmat mukbangen så skulle jag ta, eller så tog jag ett digitalt test. Ehm, för jag litar liksom inte på det här andra testet som bara var liksom, alltså sådana man ser streck på. För jag tror ju inte på någonting som jag ser för ett digitalt test att det står gravid. Så Ines var här, hon fortsätter liksom filma efter mukbangen och ja men här får ni se ett litet klipp på det. Åt andra hållet. Jag håller den så här. Okay. Okay. Nu håller den så här. Jag gömmer den. Okej. Okay. 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 Okej. 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 Vänta, 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 vänta. Oh my fucking god. Grattis. Tre barns morsa, Gisa. Det var ju främst eh, chock. Alltså jag har ju aldrig blivit gravid utan hjälp förut. Eh, så det här var en jätteschock. Det var... Alltså jag fick ju typ lite smått panik. Eh, men eh, blev ändå väldigt glad. Eh, men lyckan var ju kortvarig. För jag eh, började blöda. Eh, bara några timmar efter... Eh, efter den där videon. Ja, uh, uh, nej men så men sen kom. Um, och ja, uh, uh, det var ju såklart tråkigt. Och det var så himla, <laughs> det var så himla roligt. Eller det var inte roligt, det finns inget som är roligt i den här situationen. Men när jag, vi tog det här testet, det visade graviden i två veckor. Och jag var liksom chockad och typ rädd. Och bara satte till Ina så bara, så hur fan ska jag klara det här? Tre barn, jag kommer aldrig klara det här. Och hon satte på, jo vad kul! Du kommer klara det här så bra, det kommer gå så bra. Och hon verkligen peppade mig. Och sen så bara några timmar senare när jag fortfarande var med Ines. Så började jag blöda liksom. Och eh, då vi kom vända om helt och bara... Men vet du vad, det här blir så mycket bättre, nu kommer du ha hela sommaren för dig själv, vi kommer kunna resa, vi kommer kunna festa lite, det här blir jättebra. Alltså hon försökte verkligen peppa mig, fast åt andra hållet igen. Eh, så, ja nej men det var såklart jättetråkigt. Eh, men ja, och sen ja, så det som hände var väl att så här, jag blev gravid, eller ägget blev befruktat, det implanterade i livmoden därför fick jag ju liksom ja men, hormonerna satt igång och jag fick positiv graviditetstest men sen så har ju någonting hänt då antingen att det liksom har slutat utvecklas eller att eh, jag har ju problem liksom med mina hormoner att jag får mens väldigt liksom eh, tätt in på ägglossning eh, men det har blivit faktiskt bättre med det förut fick jag mens åtta dagar efter ägglossning nu kommer den ändå elva dagar efter ägglossning så jag har ju, det har blivit lite bättre tack så mycket kan du hämta Åh, oh, kan du hämta någonting annat? Han kan gå och hämta allt i mig nu. Så ja, eller om det bara var liksom på grund av mina hormon... I, i, vad heter det? Mina hormoner som är i obalans, att mensen liksom kom och att ägget inte fick en chans att implantera ordentligt. Jag vet inte, men eh, ja, det var det som hände. Eh, så då var det bara att, eh, ja... Um, get over it liksom um, Hade såklart känns Alltså det, blev, det var ju jobbigt men jag tror att det hade varit ännu jobbigare för mig Om det hade gått liksom Längre tid än um, Jag tror att det hade varit mycket jobbigare för mig om um, Om det hade gått liksom En vecka, två veckor, flera veckor liksom Och att det hade hänt uh, Nu var det ju bara, alltså jag trodde att jag var gravid i knappt ett dygn men man hann ändå liksom börja så här planera och drömma sig bort lite, vem kan det vara, när, när blir jag liksom, när blir BF, ja, men jag är faktiskt chockad över att jag ens kunde bli gravid på egen hand liksom, eller nu blev jag ju inte det för det höll ju inte, men ni fattar vad jag menar, jag har ju liksom aldrig fått ett positivt graviditetstest för innan barnen. Men det sjuka tog inte slut där. Utan eh, nästa månad hände det igen i Grekland. Eh, då hade jag med mig mina sådana här liksom. Alltså, jag är ju testjunkie. Eh, eh, det sitter väl i liksom från eh, perioden då vi kämpade med att bli med barn innan Nikola. Eh, jag tycker det är jättekul att ta test och jag tar gärna tester innan mensen. 
jag är skadad liksom. Så jag hade med mig några tester, eh, såna här billiga stickor liksom. Och började testa igen innan men sen och började få sträck. Men där kom men sen också igen. Tog dock inget digitalt test, men jag har liksom, jag vet, alltså jag har gjort det så många gånger. Eh, även när jag var gravid liksom så testade jag så mycket och jag vet att ett digitalt test hade även visat positivt i Grekland. Eh, men där kom mensen också igen. Eh, och det slutar inte där. Utan nu när vi kom hem från Montenegro så tog jag ett test igen. Det var ungefär 10 dagar efter ägglossning och min mens kommer då 11 dagar efter ägglossning. Och så börjar jag få sträck igen. Eh, och sen kom mensen igen, typ dagen efter. Så de senaste tre månaderna så har jag typ blivit gravid. Det kallas kemisk graviditet. Um, chemical pregnancy. När ja, men ägget liksom inte implanterar sig ordentligt. De flesta vet inte ens om att de är gravida. För man testar ju inte innan mensen om man inte liksom försöker få barn. Uh, så testar ju väldigt många innan mensen. Men om man inte planerar sånt så testar man ju liksom inte. Um, så det är väldigt vanligt. Uh, men det är bara sjukt att det har hänt tre månader i rad. Att det liksom blir ett befruktat ägg som försöker implantera sig. Men sen att det inte går vägen och att mensen kommer. Jag tycker bara att det är så sjukt. Um, um, det som dock gör... Alltså han bara kommer att lämna saker med hela tiden. Um, det som gör mig lite skraj dock är att tänk om det inte kommer gå när vi väl liksom... Alltså grejen är så här. Vi försöker ju, eller så här, vi, vi försöker inte men vi försöker. Alltså vi, jag går ju inte på något preventivmedel, vi skyddar inte oss eftersom att vi har liksom min historia, vi vill ha fler barn och vi vet att jag har svårt att bli gravid så vi har varit så här, händer det så händer det liksom. Um, men vi har liksom inte aktivt börjat försöka än med så här ägglossningsstickor och sånt. Så det som gör mig lite rädd är att tänk när det är väl är dags och vi verkligen känner så här, okej okay, men nu kör vi. Tänk om det inte går då. Uh, och det är, jag är såklart jätteglad över att vi har två barn. Men vi vill ju ha fler barn så jag hoppas ju verkligen, jag hoppas och tror att det kommer gå och jag tror ju att vi behöver lite hjälp. Um, att det är därför det liksom inte går vägen. Um, så vi, vi har faktiskt en tid inbokad på, um, på vår gamla uh, klinik, vår IV, uh, gamla uh, IVF-kliniken. <laughs> gamla IVF-kliniken där vi fick, um, där vi gjorde IVF-behandlingar innan Nikola och där jag sen <skratt> även fick hjälp med <laughs> Ägglossning stimulerande och sånt när vi skulle bli, när vi försökte få till Danilo. Så nu har vi bokat tid där eh, ganska snart och eh, ja, jag hoppas ju att det kommer gå när vi väl drar igång eh, och testar samma behandling som vi gjorde när jag blev, lyckades bli gravid med Danilo. Eh, hoppas ju verkligen att det kommer gå. Tack, tack! Tack, älskling! Så det var min lilla historia om hur jag trodde att jag var gravid, eh, blev gravid, trodde att jag var gravid och att mensen kom eh, tre gånger. Men de andra två gångerna så var jag ju beredd på det. Jag fattade att så här, nej men det här kommer inte gå vägen eh, på grund av mina liksom, hormonproblem och så. Eh, så eh, ja, det var historien om, eh, om det. Eh, och det sjuka är första gången när jag plussade det som ni såg i videon och eh, mensen kom. Alltså jag testade positivt i en vecka efter. Eh, så det någonstans var jag så här, men det kanske inte var mensen, men det var mensen. Okej okay, älskling, okej, okay. okej. Okay. Um, tack, 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 tack. Men ja, det är det som är negativa med att testa innan mensen ska komma, att så här, hade jag inte testat så kanske min mens bara hade varit någon dag sen och så hade jag börjat blöda. Men man är ju nyfiken som man är, man är ju skadad liksom efter allt liksom, eh, när vi försökte innan vi lyckades bli, eller innan jag lyckades bli gravid första gången, så, så är det. Vi får hoppas att det kommer gå någon gång och eh, att att vi blir, blir fler i familjen helt enkelt. Så ja, jag håller tummarna. Jag hoppas och tror. Det gör jag. Eller hur Dani då? Ja, ja. Ja, ja. Okej hörni, jag måste faktiskt bädda rent här i sängen nu. Jag har tvättat och eh, sen så ska vi gå och hämta Nikola på förskolan. Och sen så blir det lekplatsen, det blir matlagning, det blir kaos. Eh, så jag tänker att vi avslutar vloggen här så hörs vi igen nästa vecka och det blir då från kan nej det blir ju inte det kommer en till vlogg innan jag åker till kan kanske från landet i helgen för vi kommer nog åka ut dit i helgen gud känns som att vi inte har varit där så mycket 
i sommar. Få lite ångest över det. Eh, men det har inte varit så superbra väder här direkt. Men eh, vi ska ut lite i helgen om det inte regnar. Och så kanske jag filmar en liten vlogg därifrån. I alla fall, vi hörs och ses nästa vecka. Tack för att ni tittar. Puss och kram. Spottade jag precis.